my viewers this is the continuation of the previous class on contents of research design already discussed about introduction statement of the problem review of previous studies sco scope of the study objectives the conceptual model hypothesis operational definitions the significance of the study geographical areas to be covered reference period methodology in today's class we are going to discuss about sampling plan tools for gathering data plan of analysis chapter scheme time budget and financial budget next sampling plan if the study requires collection of primary data the methods of sampling to be used for drawing the sample from the universe should be state the sample size must be specified what do you mean by universe or population we already discussed about that endana universe allengil population ennu parnal the total number of entities related it to a study ഒരു പഠനവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആകാം എംപ്ലോയീസ് ആകാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അതിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു റിസർച്ചർ ഈ കേരളത്തിലെ ഐ ടി കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഐ ടി സെക്ടറിൽ എംപ്ലോയീസിന് സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ഈ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഐ ടി കമ്പനീസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസാണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷേ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനികളിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അവരെയാണ് ആ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷനെ മൊത്തം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ അവരിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ അപ്പോൾ സാമ്പിളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഉപയോഗിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ധാരാളം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ അത് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ടെക്നിക്സ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിലും ഒരു സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ ദ സാമ്പിൾ സൈസ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് എത്ര പേരെയാണ് സാമ്പിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതും അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ആ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കണം അത്രയും സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ ടൂൾസ് ഫോർ ഗ്യാതറിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ദ ടൂൾസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്യാതറിങ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഓർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇനി അടുത്തതായി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സാണ് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ടൂളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിയർ ക്വസ്റ്റ്യനിയർ മറ്റൊരു ടൂളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ടൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അതുപോലെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ യെസ് ഓർ നോ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കും 
യെസ് എന്നാണ് പറ ആൻസർ എങ്കിൽ അത് അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ അത് ആ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് യെസ് ഓർണോ എന്നൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നൽകുന്നതിനെയാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഈ ടൂൾസ് ഫോർ ഗ്യാതറിങ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ടൂൾസ് ഫോർ ഗ്യാതറിങ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതാണ് ഇവിടെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്കിത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ഓഫ് അനാലിസിസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അനലൈസിങ് ദ വേരിയസ് ഡേറ്റ ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇനി അടുത്തതായി കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുവാൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതും റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസും ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് റിസർച്ച് പ്ലാനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്കീം the chapter scheme of the report to be prepared for communicating the findings should be outlined and the purpose of each chapter should be stated adutha chapter scheme chapter scheme annu paranjal ee nadathiya research ne namukku research report aayittu maatchendadayittund appola report il oru oru chapters aayittana karyangal പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയച്ചു തന്നിരുന്നു അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഔട്ട്ലൈൻ തയ്യാറാക്കി അത് ആ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതും റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നതും റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ചാപ്റ്റർ സ്കീമിനെക്കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കണം അതിനകത്ത് ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് ദ ടൈം പീരിയഡ് റിക്കോർഡ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനും എത്ര മാത്രം സമയമെടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എത്ര സമയമെടുക്കും അനാലിസിസിന് എത്ര ടൈം എടുക്കും പിന്നീട് ഫൈൻഡിങ്സിലേക്ക് എത്തുവാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ പ്രൊസീജിയറിനും എത്രമാത്രം സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് കണക്കാക്കി റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അടുത്തതായി ഫിനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് ദിസ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് അണ്ട് വേരിയസ് മേജർ കാറ്റഗറീസ് ലൈക്ക് സാലറി പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്പിംഗ് എക്സെട്ര റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ചില കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ചില ചെലവുകൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് റിസർച്ച് വർക്കിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കണം ഫീൽഡ് വർക്കിന് പോകുന്ന അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം 
ഈ അനാലിസിസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യന്മാരാണ് അവർക്ക് സാലറി ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ കോസ്റ്റാണ് അതുപോലെ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ക്വസ്റ്റ്യനറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തവണ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് വേണ്ടി വന്നേക്കും കറക്ഷൻസ് നടത്തി പല തവണ എടു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്പിംഗ് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കോസ്റ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഈ സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് അതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചെലവ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റിസർച്ചർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത്ര ചിലവാകുമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് റിസർച്ച് പ്ലാൻ ദ റിസർച്ച് പ്ലാൻ വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് and a description of the experiences of field work will form part of the report under the title the design of the study research in munbu thayaraakuna ee research planil endengil modifications okka varthan undengil adakke possible aanu aa modifications okka varthiyitte research reportil venamengil the design of the study enna title il ee research design venamengil vekkeyum cheyyam assignment question explain briefly the contents of research design 